Fondul ONU pentru copii trage un semnal de alarmă. Din cauza pandemiei, generații întregi ar putea avea de suferit. UNICEF susține că virusul COVID-19 s-a răsfrânt negativ asupra sistemului de învățământ, asupra alimentației și sănătății a peste 500 de milioane de copii de pe tot globul. Mulți nu au acces nici la studii de calitate, nici la asistență medicală, iar milioane suferă de foame sau trăiesc la limita existenței. Acces la un învățământ de calitate nu au chiar și copiii din familiile fără deficiențe financiare. Anul acesta, procesul de studii fiind implementat cu probleme peste tot, iar acolo unde totuși a continuat, calitatea oricum îl lăsa mult de dorit. Mai mult potrivit UNICEF, școala nu este doar o sursă de informații care li se dictează elevilor de către profesori. Este un adevărat complex. Învățământ, sănătate, societate, fiecare dintre aceste elemente fiind strict necesar în viața copilului. We have to think of um, education, health, Uh, immunization, nutrition as the foundations of a person's life. So if any of these elements uh, is not working well, if children do not learn, if they do not have access to education, if they do not have access to basic health care and immunization, the consequences are really going to be felt down the road. Uh, in some instances, we have evidence that shows that a, uh, a school year uh, lost uh, then can result with reduced income later down in life, which means that children may not have the opportunities that they would normally have had. În 87 de țări, printre copii și adolescenți cu vârste de până la 18 ani, doar unul din nou a fost infectat cu virusul COVID-19. Totodată această cifră nu este deloc îmbucurătoare. Dacă unul s-a îmbolnăvit, în carantină este pusă toată clasa, iar posibilitatea de a accesa internetul nu are fiecare copil. În Moldova, UNICEF, ca și în alte țări ale lumii, încearcă să rezolve această problemă, inițiind de diferite parteneriate, atât cu Ministerul Sănătății, cât și cu Ministerul Educației. UNICEF a launched a six-point action plan to uh, protect children in the situation in this uh, context of COVID, but also to uh, address the needs of children of today and also the negative consequences in the long in the long term. Specifically, how to, for example, reduce the digital divide that exists today that prevents some children from learning in the context of COVID, having no access to ICT equipment or having no uh, uh, capacity or no knowledge about how to use the uh, equipment or no internet connection. Pentru asta, specialiștii ne sfătuiesc să avem un dialog trilateral între profesor, părinte și copil. UNICEF insistă asupra păstrării acestui sistem pentru ca procesul de studiu și protejarea tinerei generații în fața pandemiei de COVID-19 să fie ridicate la maximum în această perioadă complicată pentru toți. You know, a person's life, then removing one of these can seriously undermine the foundation of a person. So if you think of education, for example, as a building and you miss you, the opportunity to build the first floor and you immediately go then to the second floor, you've lost something in, on the way. And this can have serious implications and consequences for children down the, down the road.